Perspectiva Nacional. El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio a conocer una noticia que beneficia a todo panameño que busca medicinas para sus dolencias en el exterior ante la rampante y descarada venta de medicamentos con precios astronómicos en el país. La reacción del jefe del Ejecutivo surge luego de un comunicado del Ministerio de Salud que indicaba los trámites para importar medicamentos o cosméticos a través de servicios de courier o viajeros. El comunicado detallaba algunos parámetros que debían presentar la persona si importaba medicamentos de manera personal. No obstante, el mandatario señaló que así como él a través de su esposa pudo comprar o traer algunos medicamentos que necesitaba ante los altos precios en Panamá, entonces todos los panameños también tienen derecho de comprar medicinas para uso personal sin que sean prohibidas. Naturalmente, las autoridades deben velar por el fiel cumplimiento de las regulaciones de importación de medicinas cuando el caso sea para comercializar el producto con fines lucrativos, ya que el juega vivo siempre está latente y a la orden del día. El poder comprar medicinas en otros países para uso personal sin que se tenga que hacer trámites o impedir su introducción es un primer paso para darle oportunidad al panameño de adquirir medicamentos a bajos costos, ya que en nuestro propio país es inalcanzable por los elevados precios en las farmacias particulares. Para nadie es un secreto que en Panamá existe una gran mafia farmacéutica que ningún gobierno ha tenido la valentía y la gallardía de enfrentar y que va en detrimento de la salud de miles de panameños que buscan aliviar sus enfermedades. Es importante es importante que las farmacias de la Caja de Seguro Social se abastezcan 100% de las medicinas que requiere la población, pero también hay una gran cantidad de ciudadanos que no cotizan en la Caja de Seguro Social y necesitan también tener acceso a medicamentos baratos en las farmacias particulares, pero con la mafia de dueños de estos negocios indolentes y abusadores es toda una utopía lograr ese sueño. En este país hay una gran realidad. La mayoría de los panameños estamos secuestrados por políticos, empresarios, dirigentes sindicales, líderes religiosos, profesionales como abogados, médicos, medios de comunicación con su manipulación, redes sociales tóxicas, educadores, comerciantes, banqueros y todo tipo de especuladores. Como dijo Jesús, ¿quién está libre de pecados para lanzar la primera piedra? Perspectiva Nacional